De Inter-American Development Bank, IDP, is erg geïnteresseerd in de betrokkenheid van Suriname rond klimaatadaptatie en mitigatie. Dit bracht de vertegenwoordiger van de IDP, Stephen Collins, naar voren tijdens een workshop met als onderwerp Roadmap Towards the National Climate Agreement. Collins merkt op dat de organisatie het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu de volledige ondersteuning zal bieden om milieuprojecten uit te voeren. During the coming days, technical dialogues will take place in the following areas: land, environment, water, sanitation, and land risk management, forestry, agriculture, fisheries and tourism, energy, housing, transport and industry, health, education, communication and awareness. This is interesting to the IDB because we are essentially involved in all of these sectors with the government. So it, it's very much in line with our portfolio here. The preparation activities include conversations with indigenous and tribal peoples, a very important process for the country and also in the IDB's policies. Based on the recommendations derived from the technical dialogues, the technical advisory group will prepare a draft agreement that will take into consideration the alignment of climate priorities and sector policies. A national conference will be held later this summer. Collins zegt dat er nu wordt gekeken naar hoe belanghebbende organisaties in Suriname te assisteren in het uitvoeren van projecten. Vertegenwoordiger van de internationale voedsel- en landbouworganisatie FAO, Klaus Eckelman, zegt dat er voorafgaand aan de workshop veel huiswerk is gemaakt. Dat is een van de uh, hoofddoelen van het project en het gaat om financieringsmogelijkheden. Indien we praten over financiering, dan gaat het in feite erom op welke manier willen we alle die hoge doelen die we hier bespreken omzetten. <coughs> Indien we ons vragen wat is het denn? Wat is een nationale klimaatagreement? Wat mag het zijn? Dat is een van deze nieuwe woorden waar je het moeilijk hebt te verstaan, verstaan wat, te begrijpen wat is er echt achter. Toen ik erover met mijzelf begon raad te vlegen, dan zijn het in feite zijn het twee verschillende dingen die we bekijken. Het ene is, wij moeten overleggen, we moeten over nadenken, wat zijn de effecten van ons handelen op het klimaat. Dat is het ene gedeelte. Bijvoorbeeld, we gaan ontwikkelen de uh, houtsector. Eckelman zegt verder dat de negatieve effecten op het klimaat nog verminderd kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door te bebossen. De bedoeling van de workshop is volgens de deskundigen om te brainstormen over wat belanghebbende organisaties eraan kunnen doen om de negatieve effecten die een rol spelen op het klimaat te verminderen. De workshop wordt op 16 februari afgesloten.